중2보다 더 무서운 게 아줌마들이 있어요. <웃음> 아줌마들의 오줌 뒤질 때까지. 이렇게 <웃음> 매봐요. 사람들이랑 코드가 약간 달라요. 선행을 음. 잘하고 있는데. 음, 음. 재미없어야지. 너무 음. 힘들어하는 음. 거예요. 결혼하고 나서 맞아. 제가 결혼하고 나서는 시집살이를 음. 한 5년 어머니 아버님이랑 같이 음. 살았거든요. 어머니 아버님 남편 앞에서는 그냥 또 아무렇지 않은 척. 또 촬영하고 오면 그냥 이유 없이 음. 막 눈물이 쏟아지고 음. 네. 들어와서 남편 얼굴 딱 보면 눈물이 음. 쏟아지고 음. 그랬을 때가 있었어요. 음. 근데 지금 세월이 많이 흘러서 생각을 해보면 아, 그때 이게 나를 굉장히 힘들겠구나 이렇게 좀 마음도 짚어, 짚어지는 게좀 있어? 갑자기 뭔가 음. 유명한 사람이 된 게또알수 음. 없이 이유 없이 그냥 비난받아야 되는 거또 우리 일이라는 게 제가 열심히 노력한 만큼의 결과가 있는 것도 아니니까 그치, 그치. 나는 열심히 했는데 음. 사람들이 음. 어, 쟤잘 못해 이렇게 얘기하기도 하고 음. 그게 다 복합적이었던 것 같아요 음. 네, 근데 결론은 얼굴이 알려진 직업을 택했다는 이유가 아마 제일 컸을 것 같아요 그게 아니었으면 혼자 사실 결혼해서 우울하거나 음. 뭐 그럴 리는 없었을 거예요 음. 그냥 평범하게 살았어요 아니라도. 충분히 이해가 돼 음. 정말 음, 충분히 지금도 저는 그래서 음. 한가인이라는 이름 자체 쳐보지 않아요 제 이름이 좋은 일로 기사가 나도 막 심장이 갑자기 음. 탁 떨어질 때가 있어요 그 요즘은 또 댓글 문화가 있어서 네. 좋은 일과 관련된 기사여도 만약에 댓글이 100개 중에 95개는 난 너무 음, 음, 음. 응원해주고 음. 격려해주는 댓글이야 음. 근데 다섯 개는 아닐 수 있거든 맞아요, 맞아요. 근데 그게 95개보다 어떨 땐더 가슴을 어, 가슴이 걸린 것처럼 그치, 그치. 걸려서 음, 음. 그래서 저는 진짜 안 봐요 절대 안 봐요 나 재밌는 댓글 하나 얘기해 줄까? 음. 어떤 분이 나한테 이 박사님은 얼굴이 너무 커 이렇게 썼다? 그랬더니 그 밑에 또 누가 대댓글을 달았어 니는 뇌가 작다 이렇게 쓴 거야 아 <웃음> 그래서 내가 오, 오 이러면서 근데 저는 뭐, 뭐 이런 것도 봤어요 언제적 한가인이냐 아줌마, 어머. 아줌마가 어머. TV에 왜 나오냐 그런 거 음, 있죠 음, 음, 그러네 그게 진짜 상처되더라고요 그런 문화가 이제 조금 더 음. 발전적인 쪽으로 음. 성장을 해야 될것 같아 음. 바뀌어야 될것 같아 빰빰 음. 띠라라 아니 진짜 궁금한 게 완전 전성기였잖아 근데 우리 연정훈 씨 어떤 점이 좋아서 그냥 어 결혼을 딱 결정을 쉽지 않았을 것 같은데 어 음. 음. 제가 음. 저희 남편한테 모든 걸 의존하고 음. 완전히 기대서 할수 있는 사람이라고 생각했던 것 같아요 그때 음. 그래서 음. 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 이 가지고 있는 짐들을 다 덜어버리고 싶었던 것 같아요. 음 그래서 그때 결혼을 결정하지 않았나. 아 음. 그렇구나. 그러니까 어떻게 보면 인기보다는 이렇게 마음이 풍족해지는, 편안해지고 네, 네, 그게 네, 더 네, 중요했던 편안, 거네. 편안하고 싶었는데 음 항상 좀 어릴 때부터 이렇게 편안하게 지내지는 못했었어서 음 이게 뭔가 마음의 불안과 음 채워지지 않는 애정도 있었고 음 그래서 그런 거를 남편이 잘 채워주고 이렇게 잘 제가 좀 기대고 편안해질 수 있는 사람이라고 생각했던 것 같고 그래서 결혼을 했어 너무 좋다 응. 확실히 남편이랑 결혼을 안 했으면 지금 굉장히 좀 불안정한 상황이긴 했을 것 같아요 음. 근데 지금 굉장히 안정적이고 음. 마음도 너무 편안하고 음. 이러니까 음. 네, 그거 보면 잘한 거 같아요 <웃음> 그럼 그럼 잘했지 그래서 고백을 기다렸다고 제가요 하, 아니에요 그거는 <웃음> 신앙의 기억에 왜 아, 그렇구나. 그렇게 얘기하지 않았고, 어. 직접적인 고백을 못 들었어요, 사실. 구렁이 밤 넘어가듯이, 음. 이렇게 오늘부터 뭐 1일이 되는 거, 음. 저희 남편 그걸 잘해요. 음. 구렁이 밤 넘어가듯이. 역사, 이렇게. 네네네. 어. 그렇게 하는 거. 음. 고백을 기다려도. <웃음> 제 화법이 아니에요. 음. 저는 닭살 도는 그런 걸 못해요. <웃음> 너무 기다리고 있었어요. 이제나 잡잖아요. 오빠 왜 이제서야 하시는 거예요? <웃음> 서로 애칭이 있으시다고 하던데 부르는 애칭. 애칭이 자주 바뀌는데요. 애칭을 막 이것저것 되게 많이 불러요. 애들한테도 그러고 남편한테도 그러고 첫째 같은 경우는 뭐 제이인데 예를 들면 제이야라고 하고 제니야라고도 하고 사랑순 뭐 순이야 뭐 누구나 똥꼬야 막다 하고 남편한테도 옛날에는 더 길게 했었거든요 근데 요즘에 길게 할 시간은 없으니까 
그냥 뭐 미미 어... 그냥 빠른 거 이러기도 하고 어, 그렇구나 그냥 그날의 기분에 따라서, 따라서? 어. 보듬어를 되게 맛있게 어. 먹었나 어. 그럼 고고고 뭐 이러기도 어. 하고 그날의 뭐 나의 기분에 따라 아유 뭐, 너무 뭐, 귀엽다 근데 어떻게 다 알아들으세요? 저희 남편은 하는... 정말 어. 다 알아들어요 저희 애들도 다 알아듣더라고요 아, 그러니까 엄마가 아빠를 부르는 건지 자기들을 네, 부르는 애칭인지를 네, 네. 구별해. 아닐까? 우리 연종우 씨는 아내가 한가인이라 너무 좋을 것 같고 아이들은 엄마가 한가인이라 너무 좋을 것 같다. 저는 저희 남편한테는 절대 음. 점수가 높은 와이프는 아니에요. 음. 그거는 확실해요. 음. 점수 낮거든요. 남편한테 잘 못해요. 음. 근데 아기들한테는 확실히 음. 점수 높은 엄마인 것 같기는 해요. 그래서 저희 남편 입장에선 그래도 아기를 요 정도 음. 잘 키우고 좋은 와이프지 않나 <웃음> 아니 그러면 연종우 씨한테 점수 많이 따려면 어떤 것들이 있어야 되는 거야? 저희 남편이요? 애교 떨어지길 원하고 어. 막 이렇게 다정하게 해주길 원하고 음. 막 이렇게 치근거리는 거 어. 좋아해요 여보 막 이러고 네. 이런 어. 거를 어. 여보 막 이런 거 이런 거 어. 너무 좋아해요 계속 이렇게 만지고 네. 이러는 너무 거 너무 좋아해요 어. 근데 저는 이제 기본적으로 누구랑 맞추는 걸 싫어해요 어. <웃음> 그게 촉각이 예민한 거야. 아, 오, 그래요쌤? 어, 그게 나, 사람이 싫은 게 아니라 사람은 좋아해도 뭐 이렇게 닿는 거가 이렇게 선뜻, 선뜻 안 받아들이는 선생님 거야. 선생님 그게요. 음. 동생이 우리 남편은 이렇게 허벅지를 만지면서 얘기를 하거든요. 음, 음. 그러면 남편 말을 들어야 되는데 여기가 또 신경, 신경 있어요. 어. 이걸 치워야 돼요. 이걸 치워야 말이 돼요. 말이 들려. 어. 제가 촉각이랑 음, 시각, 음. 시각 이런 게다 예민하거든요. 어. 우리 애들은 둘이 어. 둘다이 오감이 어. 너무 발달을 해서요. 키우기가 너무 힘들어요. 음, 그렇지. 막, 이거는 까칠해서 싫다. 이건 너무 헐렁해서 싫다. 음. 첫째는 늘 잠옷만 입고 다니고요. 음. 둘째는 또 터미유연제 한 번만 이렇게 음. 한 방울만 써도 아 냄새 나. 음. 그래요. 음. 아니. 그러, 애, 다른 애들 안 그러잖아요, 선생님. 그렇게까지 음. 그렇진 않아요. 어떻게 감각이 좀 민감한 애들인 냄새가... 거지? 그 그러니까 애들이 다 음. 어디서 나오겠어? 다 엄마 아빠 닮지. 어? <웃음> 아이가 언어 존재라고 음. 들었어요. 말 진짜 잘하는구나. 똑똑해요. 똑똑한 음. 거는 맞아요. 한번 음. 보면 다 외우고 음. 하루 종일 음. 책만 봐요, 또. 책도 속독이에요. 벌써 음. 속독을 해서 음. 저랑 같이 보잖아요. 음. 제가 속도를 못 들어요. 어? 벌써 다 읽었어, 너? 음, 음. 문제 풀어도 저보다 훨씬 빨리 풀고 그래서 키우다 보니까 그냥 좀 똘똘한가 보다 그냥 이랬었어요. 근데 40개월이 됐는데 음. 어느 날 음. 읽더라고요. 읽고 영어도 읽고 근데 제가 이걸 어떻게 읽어야 되라고 가르쳐준 적이 없는데 읽는 게 너무 신기한 거예요. 왜 읽지? 좀 이상하다. 그래서 음. 어떤 기관에 좀 가봐야겠다. 음. 그래서 음. 갔더니 몇 프로로 나와? 1%. 1%? 프로? 네, 음, 네. 영재 맞네. 처음에는 음. 되게 좋았어요. 아, 그냥 음, 똑똑한가 보다. 어, 눈치가 없다고 해야 될지, 음. 사회성이 좀 떨어진다고 해야 될지, 음. 사람들이랑 코드가 약간 달라요. 학교에서도 다 끝났어요. 자, 이제 정리해요. 근데 혼자 딱 손들고 발표할 것 같은 스타일. 음, 음. 딱 그거예요. 질문. 네, 질문. 나 집에 가려고 다 가방 두고 하는데, 저 질문 있는데. 네, 뭐. 딱 보고. 애들이 아, 쟤 뭐야? 음. 네, 이럴, 그럴 것 같은. 음. 학교 가면 잘못하면 좀 교우 관계가 힘들 수도 있겠다라는 음. 느낌. 그래서 제가 그것 때문에 너무 고민하다가 일반 학교 가는 건 사실 포기했거든요. 음. 안될것 같아서 그냥 음. 좀 이렇게 소수를 하는. 어, 네, 밀착으로 그냥 조금 있는 데를 가야 될것 같아서. 음. 근데 사회성 발달은 이제 후천적으로 발달되어지는 거니까 음. 그냥 늘 가르쳐야지 상황 상황마다. 음. 어, 사람마다 그 타고난. 재능들이 있어. 근데 또 이게 공평의 세상이. 그래요, 맞아요. 아, 이게 좀 좋으니까 조금 게... 다른 거는 또, 네. 어, 또 어떤 애들은 그렇게 성적은 좋지 않은데 엄청 물건도 잘 팔고 어른 돼서 있고. 장사 잘하는 사람도 네, 있거든. 맞아요, 맞아요. 약간 또그 사람은 맞아요. 또 그런 데 재능이 맞아요. 있는 거고 음. 상위 1%라고 하니까 사실 머리가 굉장히 좋은 아이인데 이런 아이들은 선행이라든가 더 많이 빨리 가르치려고 하지 말고 약간 평균으로 봤을 때 어떤 거는 약간 또 어, 떨어지는, 떨어지는 부분이 배우니까, 있거든. 어, 운동을 완전 못 그런 해요. 거를 많이 강화해줘야 돼. 음. 그래서 그런 일주일에 게 뭐, 5일씩 음. 운동하는데 어, 어. 너무 웃긴 게 똑같이 친구랑 시작을 해서 수영을 같이 시작해요. 우리 딸이 한 4번, 5번을 해서 가는 진도랑 일반 애가 한번 진도랑 거의 비슷해요. 음, 음, 음. 그래도 괜찮아. 왜냐하면 자, 운동을 잘하게 시키는 게 목표가 아니고 그걸로 인해 불편하지 네, 않게끔 네, 네, 해주면 네, 되는 네, 거니까 네. 그걸 얘는 강화해주는 게더 맞을 거고 네. 공부는 얘는 하나 가르쳐주면 열을 하는 애인데 사람 관계의 맞아요. 상황은 
하나를 가르쳐주면 얘는 서너 번을 해야 배울 거란 말이야. 그러니까 꼭 그걸 해주는 거지. 매번 가르쳐주면 돼. 얘는 그걸 좀 신경을 써야 돼. 그러니까 우리가 옛날에 머리 되게 좋은 애들은 뭐 초등학생, 중학생인데 대학에 가서 공부를 배우고 막 이러잖아. 나는 개인적으로는 과연 도움이 될까 하는 의문점을 갖고 있어. 근데 또 선생님 그거는 있어요. 선행을 음. 저는 전혀 해주고 싶지 않고 안 하고 있는데 음, 음. 문제는 얘가 재미없어야지. 너무 음. 힘들어하는 음. 거예요. 음. 국어 시간에 막 너무 힘들대요. 엄마 자음 모음을 가리키는데 나는 진짜 미쳐. 이래서 음, 저한테 음, 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 음. 너무 괴롭대요. 자기. 음, 음. 네? 음. 그리고 나 그거 다 했는데 이거 왜 배우는 거야? 나 자음 모음 다 알아. 이런데 제가 어떻게 늘 딜레마지 그 딜레마인데 학교에서의 활동을 지식 습득이라고만 보지 않아야 될것 같아 그러니까 학교의 생활은 등교부터 학교까지 굉장히 많은 것들을 경험하니까 예를 들어 뛰어난 과학자가 됐다 그래도 나중에 큰 프로젝트를 하려면 밑에 연구원들하고 같이 해야 되거든 맞아요. 그러니까 결국 인간이 살아가는 데에는 자기 동료들 음. 또래들하고 같이 시간을 보내고 좀 견뎌내는 걸 연습하는 것도 굉장히 음. 큰 공부이기 때문에 아. 얘한테는 그런 얘기들을 음. 좀 많이 해줘야 될것 같아요 음. 소규모 학교로 가는 건또 나는 뭐 나쁘진 않다고 봐 공교육이 일반적으로 많이 하는 거긴 하지만 뭐 배우는 접근 방식은 네. 다양할 수 네. 있는 거니까 네. 음. 그 어떤 것 많이 뭐 이것만이 뭐 답이다 이거는 없다고 봐 음. 그리고 저는 사실 음. 걱정했던 음. 게 똑똑하고 오감이 예민하니까 좀 사회성도 떨어지고 그럴 거다라고 해서 선생님 보니까 음. 사회성 절대 떨어지지 않고 선생님 사회성 좋으시잖아요 그래서 궁금하신 사항 없어요? 궁금한 거는 다 풀었어요 음. 그래서 저는 요즘에 사실 걱정거리는 많은데 뭐 걱정을 하려면 음. 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 한뭐 5만 5천 가지쯤 되죠 천만 가지 걱정할 거는 많은데 어. 동윤 오빠가 하신 얘기긴 한데 결혼을 그냥 그렇게 해서 일단 하기로 음. 결정했으니까 같이 살기로 한 팀이 되기로 한 이상 한번 하기로 하고 결정해서 같이 살기로 하고 나는 정말 치열하게 행복해야 된다고 생각한다 저는 너무 약간 동의하는 것 같아요 남편이 물론 미운 눈으로 보면 마음에 안 드는 거 너무 많죠 왜 음. 저렇게 할까 이런 거 많은데 그 사람 자체를 좀 존중해주고 그냥 좋게 생각하고 음. 잘 지내고 있고 애들도 뭐 건강하게 잘 크고 있고 프로그램도 제가 일주일에 한두 번씩 그래도 나와서 하는 게 되게 활력소로 되고 아 좋지 네, 또 아. 아이들한테도 일하는 모습 보여주는 것도 좋고 음. 또 애들이 이제는 조금 엄마가 방송에 나온다는 걸 약간씩 알아서 TV에 나와서 자기 얘기를 하면 너무 좋아해요 <웃음> 아, 자기 얘기하면 너무 좋아요 <웃음> 특별히 막 너무 힘들고 그런 거는 지금 없고 그럼. 잘 지내고 음. 있는 것 같아요 오늘 어떠셨어요? 제가 막좀 마음선 <웃음> 혼자 엄마는 계시지만 엄마 엄마 <웃음> 너무 존경하는 어른이기도 하고 선생님이 굉장히 저한테는 좀 의미가 남다른 분인 음. 게좀 힘들었다가 아기 낳고 활동 안 하고 있을 때 선생님을 뵈려고 사실 방송 활동을 시작을 다시 하게 된 거였거든요 계기는 제두 <웃음> 번째 약간 삶을 좀 이렇게 바꿔주신 분이기도 해서 선생님이랑 이 관계를 되게 아끼거든요 음. 그래서 오늘 너무 좋았고 존경받을 만한 어떤 저한테 되게 의미가 많은 아유 그렇구나 <웃음> 이렇게 외출도 하고 아 외출도 오랜만에 외출한다 우리 애들이 또 머리띠도 이렇게 아 <웃음> 그래서 좋았어요 아 그래 응. 내가 선물 갖고 왔어 아 가인에게 주는 선물입니다 아 짜잔 감사합니다 어머 음. 이거는 바디크림이라고 생각하면 돼 신생아부터 아 전연령 다쓸수 있어 어머, 그래서 패밀리 크림 어 애기를 써도 되고 아 그래서 이걸 바르면 이렇게 돼내 팔로 촉촉해 어머 어머 엄청 촉촉해요 쟤 아는 애기 엄마를 줬어 그래서 애기 발라주라 했더니 애기한테 줄게 없어 제가 바르느라 그래갖고 <웃음> 내가 빵 터져가지고 엄청 무섭다는 거 아니야 요거는 이거는 아, 세럼이야 세럼. 세럼인데 밝아져 그 다음에 요거는 리페어 크림이라고 해서 주름이 개선이 됩니다 <웃음> 음, 감사합니다 음. 네 오복이 여러분 오늘요 정말 사랑하는 우리 가인이 밥도 먹으면서 세상 살아가는 이야기 드런드런 나눴습니다 오늘 가인이가 주는 이 행복한 에너지 제가 듬뿍 받고 갑니다 저는 너무너무너무너무 좋았습니다 또 불러주시면 언제든지 네, 재방문 또 삼방문 하겠습니다 <웃음> I love you <웃음> 우리 오복이 여러분도 네 건강하세요 네 안녕 사랑합니다 사랑합니다
네, 오보게 여러분. 어, 오늘 이렇게 선생님의 어, 지인으로 여기 와서 어, 여러분들께 인사하게 돼서 너무 기뻤고요. 저는 개인적으로 가장 사랑하는 선생님과 함께 밥을 먹을 수 있어서 너무 행복한 하루였습니다. 네, 앞으로도 선생님 많이 사랑해 주시고 또 저한테도 관심 많이 가져주세요. 감사합니다. Thank you.